Diese beiden Autos solltest du dir sofort holen in Cyberpunk 2077 Patch 2.0. Das eine ist nämlich gratis und das andere ist das beste Auto des Spiels. Das knallt richtig rein, bleibt dafür unbedingt dran. So Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Und als ich das hier eben sah, dachte ich an ein bestimmtes Lied. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, an welches Lied ihr denn denkt. Bei dieser Ansammlung von Leuten, die hier irgendwie verbuggt rumstehen... Ähm, ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Hoppala. Oh, ähm, ja, wir sprechen über das beste Auto, in dem ich gerade drin bin. Jetzt erst einmal holen wir aber ein sehr gutes Auto. Und dieses Auto hier ist so krank. Ihr habt gesehen, was ich gerade gemacht habe. Und du wirst irgendwie von der Polizei nicht entdeckt. Es ist komplett OP. Fangen wir aber an mit dem Gratis-Auto, was ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet. Einmal Longshore North. So heißt hier der Schnellreisepunkt. Ja, kurz zur Orientierung. Hier ist der Arasaka Tower. Nördlich davon hier ist Dogtown und hier ist dann Longshore North. Ach, guck mal hier, die ganzen Schnellreisepunkte fehlen irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist das Ganze hier. Und ihr setzt euch jetzt bitte den Wegpunkt und zwar einmal hier hin, ja, vor diese beiden Hallen. Und da fahren wir jetzt gemeinsam hin, hier von den Leuten vom Musikvideo einmal entlang. Hui, flupp. Kein Wanted-Status, also irgendwas ist mit diesem Auto OP. Ich glaube, das hat einen äh, Tarnschutz oder es ist verbuggt. Das sind die beiden Möglichkeiten. So, an der nächsten an äh, Möglichkeit bitte links abbiegen. Machen wir. Und naja, das hat ja nicht so gut geklappt. Hier seht ihr mehrere Hallen. Und wir suchen uns davon die ganz linke aus. Auf der Karte quasi hier die unterste. Kann ich jetzt nicht markieren, weil das Spiel weg ist. Hier gehen wir rein und da steht dann tatsächlich ein Auto. Ach gut, bei mir jetzt nicht. Ich habe da schon eins rausgeholt. Ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, warte mal. Ich kriege gerade eine Nachricht rein. Das Auto steht hier gerade doch zufällig. Hm, wie kommt das denn? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Ihr kommt hier in diese Lagerhalle rein. Dann steht hier dieses Auto und dann werdet ihr erstmal mit Johnny labern. Der labert euch zu, ist eigentlich auch völlig egal, was er sagt. Hier seht ihr diesen Haufen Kisten und da ist dann der Schlüssel in der Kiste unter den Kisten. Ne? Also einfach mal hier reinschleichen und das dann leer plündern. Um, und dann könnt ihr auch schon hier ins Auto und dann habt ihr es. Ja, das ist das Einfachste auf der ganzen Welt. Und so kriegt ihr eine der krassesten motorisierten Untersätze gratis mit eingebautem Maschinengewehr. Ziemlich coole Kiste. Fast so cool wie dieser verbackte Spot hier. Guck mal. Jedes Mal, wenn du da rangehst, spawnt da ein anderes Auto. Und noch einmal. Und ui. Diesmal jetzt nicht. Toller Vorführeffekt. Eben im Video war das wirklich so. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier den Smart. Alles klar. Gehen wir weg. Gehen wir nochmal ran. Das war echt ein krasser Zufall gerade. Jetzt den roten Smart. Na, schauen wir mal, was wird. Jetzt wieder ein weißen. Sehr cool. Auf jeden Fall. Hiermit könnt ihr driften. Sehr, sehr krasses Auto. Und gleichzeitig mit dem MG schießen. Hat nur ein MG, mehr nicht. Aber macht Spaß und ist durchaus ein krasses Auto. Hält nicht so viel aus. Und die Traktion, ja, also die, die Lenkbarkeit ist so mittel, sagen wir es mal so. Also ich finde es nicht so angenehm zu fahren. Vielleicht ist es am Gamepad cool. Am PC ist es eher Stuhl. Was aber nicht Stuhl ist, ist dieses Fahrzeug. Und das ist meiner Meinung nach das Beste im Spiel. Dauert ein bisschen, das kriegen zu können. Ich erkläre euch aber, wie das Ganze geht. Es knödelt echt ordentlich rein und lässt richtig die Glocken jodeln. Also ihr habt auch hier Raketenwerfer. Zusätzlich dazu, dass ihr auch ein MG habt. Wie eben im 66er. Ja gut, hier ist jetzt nichts los. Hier kannst du dann einfach so durch die Gegend fahren und keinen interessiert Meine Güte, hier ist ja echt nichts los. Dann beschießen wir uns halt selber mit Raketen, wa? Blub. Hier ist jetzt zum Beispiel gerade ein Verbrechen. Und äh, das kann ich natürlich nicht durchgehen lassen. Ne? So viel ist klar. Deswegen schicken wir jetzt hier einfach Zielsuchraketen ins Gebiet. Ja, ihr habt richtig gehört. Zielsuchraketen, die alles wegfocheln. Mehrere Ziele gleichzeitig. Klar, das MG schießt hier nicht hoch. Aber wir haben ein extrem gepanzertes Fahrzeug, was auf, aus irgendeinem Grund nicht die Polizei triggert. Egal, was ihr macht. Es ist wirklich krass. Und damit könnt ihr dann durch die Gegend fahren und alles platt machen. Es ist der reinste Traum. Also das ist wirklich ein Traum, so wie Döner, könnte man sagen. Wenn man noch irgendeinen Loot verpasst. Einfach legendär. Einfach legendär, dieses Ding. Macht Spaß. Man kann es gut fahren. Es ist nicht so schnell und auch... Nicht krass wendig, aber es ist gut fahrbar. Es hat eine sehr, sehr schöne Traktion. Man kann es ähm, wirklich angenehm steuern. Und ja, mit, mit äh, Raketen, Zielsuchraketen plus MG ist es halt eine wirkliche Maschine. Macht unglaublich viel Spaß, das Teil. Also ich lieb's und ich empfehle es euch allen, das zu spielen. Upala, guck mal, da ist so ein äh, Transporter losgeflogen. Meinst du, den kriegen wir irgendwie erwischt? Ich denke nicht. Naja. 
Naja. Schauen wir noch einmal hier, ob die Polizei auf, und auf uns aufmerksam wird. Blub. Guck. Irgendwie checkt er da ist was, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Du kannst einfach die Polizisten killen, ohne dass du verfolgt wirst. Ob es ein Bug ist oder nicht, das sagt uns dann das Licht. Aber ja, ihr könnt es erstmal machen mit dem Auto. Und das macht es alleine das, meiner Meinung nach schon, hier zum besten Auto in ganz Night City. Wie bekommt ihr das Ganze? Das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich wirklich super easy. Müsst ihr mir glauben. Ihr müsst nur elf Missionen machen. Und dann kriegt ihr es auch schon. Welche Missionen müsst ihr machen? Natürlich vom Muammar aka El Capitano Rice. Der hat eine Questreihe von elf Quests. Die sind durchskaliert. Dafür einfach ins Journal gucken, falls ihr die habt. Ist hier bei den Nebenquests. Dann seht ihr hier sein Symbol im besten Fall. Ja, falls ihr eins habt. Ansonsten müsst ihr ein bisschen spielen, ein bisschen den Anrufen, die Stars erkunden, die El Capitano Quest 3 machen. Ihr habt ja jetzt überall diese Autofixer Terminals hier, ne? Siehst du? Und die sind halt überall in Night City verteilt. Jeder Fahrzeugtyp hat jetzt neue bewaffnete Autos. Zum Beispiel bei der Marke Archer. Da gibt es hier einen wunderschönen Quartz Spectre und der hat ein Maschinengewehr. Der Quartz Sidewinder hat hingegen zusätzlich Raketen. Das erkennt ihr immer hier, ne? Maschinengewehr, Raketen. Easy zu unterscheiden. Bei Chevillian und Quadra, da gibt es nur einen hier beim Quadra, den 66. Ah ja, den 66 mit Rounds haben wir ja auch schon. Beim Misutani gibt es auf jeden Fall auch zwei Stück. Und die sind halt alle nicht so gut wie das, was ich euch gezeigt habe gerade. Hier auch nochmal ein paar bewaffnete bei Thornton. Auch einige ganz coole. Ja, ich finde natürlich hier so eine Luxuslimousine, die hätte, so eine, die hätte ja wirklich was mit, mit äh, Maschinengewehr. Gibt es aber nicht. Auch bei Rayfield gibt es keinen Sportwagen oder Supersportwagen mit Raketenwerfer leider. Aber der Supron Trailbruiser, der hat das Ganze mit dabei. Auch eine Panzerung. Eine ganz gute ähm, ja, hier beim Outlaw auch nicht und beim Riptide ebenso nicht. Bei den Bikes sowieso schon mal nicht, aber bei Other. Und der Hellhound, der hat hier schon in der Beschreibung eigentlich mitgebracht, dass es das krasseste Auto EU ist. Ne? Der, Hellen, der Hellhound, der Höllenhund wie Cerberus, wer Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, das äh, DLC, der weiß es noch. Cerberus, sehr krasser Dude auf jeden Fall. Und äh, das ist eins der besten Autos oder das beste Auto aktuell meiner Meinung nach in ganz Night City. Rüstung von Kopf bis C, na, nicht bis Fuß, sondern bis C. Wir haben einen Raketenhagel und so weiter. Super, super stark, macht enorm viel Spaß und kostet 91.000 Euro Dollar. Ihr müsst allerdings, wie gesagt, vorher die gesamte Autofixer-Quest-Reihe machen, um das vierte Tier dann freizuschalten. Das dauert eine Weile. Ich möchte euch noch ein paar Sachen mitgeben, nämlich es gibt Autoskills. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die mitnehmen. Zum Beispiel aus dem Fahrzeug rausspringen, wollt ihr natürlich nicht mit so einem krassen Fahrzeug, mehr Schaden an gegnerischen Fahrzeugen ja, und minus 50% Schaden an deinem eigenen Fahrzeug. Ziemlich cool. 33% mehr Fahrzeuglebenspunkte kannst du bei Tech direkt am Anfang scalen. Plus 25% mehr Schaden für die Fahrzeugwaffen. Auch sehr, sehr stark. Bei Cool, da gibt es hier den Slow Time Sandivisten Effekt für euch. Und du kannst sogar mehr Schaden machen, wenn du in der Luft bist mit deinem Fahrzeug oder driftest. Ich würde sagen, der einzige Skilltree, der hier nichts Tolles für euch mit dabei hat, ist hier vielleicht der Intelligenz Skilltree. Ist ja wohl nicht so smart, das zu skillen. Sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man dann eben ein passendes Fahrzeug hat. Ja, und hier auf meinem anderen Spielstand habe ich halt nur den Type 66, den es wirklich hier gratis gibt. Einmal super flott, die Karotti. Ist auch eine schöne Sache, lässt sich nicht ganz so entspannt steuern. Und jetzt machen wir hier auch nochmal den Test, ob wir denn hier entdeckt werden als Verbrecher von der Stadt. Wir ballern einfach mal ein bisschen durch die Gegend vielleicht. Ja, und ohne dass wir direkt auf den Polizisten ballern, sind wir sofort im Gesuchtstatus und äh, laden jetzt erstmal eine kleine Weile nach unser MG. Was natürlich ganz cool ist, ist hier dann wirklich im, im Kreis zu driften. Dafür braucht man natürlich irgendwie den Platz dafür. Vielleicht klappt das hier. Und dann, ja, und dann hier tiefenentspannt einfach mal um sich zu schießen. Kann man machen. Weiß ich nicht, ob man es machen muss. Das geht übrigens ganz entspannt, indem er den Rückwärtsgang reinmacht und dann in eine der Richtungen lenkt. Das heißt wirklich den Rückwärtsgang, äh, damit das sauber klappt. Hier gucken wir mal, was wird. Ratatatata. Ja, MG ist, ist nett, aber Raketen sind wirklich fett. Ja, das, das macht da richtig fetzig Spaß. Und irgendwie ist das hier trotzdem ein bisschen verbuggt in dem Auto, habe ich das Gefühl. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass wir hier in einen Gangkrieg geraten sind. Ja, daran wird es liegen. Den haben wir hier irgendwie provoziert. Auch eine sehr entspannte Sache. Ratatatata. Guck mal, da ist nochmal eine Granate explodiert. Ja, 
macht auf jeden Fall ein bisschen Motion Sickness, das kann ich euch versprechen. Macht auf jeden Fall auch Spaß mit dem Auto hier. Empfehle ich euch sofort zu holen. Später dann für 91.000 Euro Dollar plus abgeschlossene Questreihe habt ihr das beste Fahrzeug im Spiel, mit dem ihr nicht entdeckt werdet. Ihr seid ultra krass gepanzert und schießt halt wirklich aus der Hölle selbst. Macht eine Menge Spaß. Aktuell macht mir Cyberpunk wieder richtig viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Ich bin gespannt von euch zu lesen, ob ihr das Spiel genießt in den Kommentaren. Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde es euch wünschen, denn ich genieße es aktuell. Und äh, in diesem Fall sage ich einfach nur Gesundheit und bis später euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Übrigens äh, Pre-Hype von Mirage geht gerade auch bei mir los. Also demnächst gibt es dann wahrscheinlich schon die ersten Mirage-Videos. Ciao, euer Bau! Er braucht keinen Spell,